dejaron en la calle. ¿Pero por qué? Total, la vivienda está vacía. Creo que van a hacer otro Starbucks. ¿Con lo que cuesta encontrar un sitio digno a donde vivir? La vida está cada día más difícil. Rata, yo ruga. Rata, yo ruga. Rata, yo ruga. La década del 2020 estuvo marcada por el nacimiento de un nuevo paso evolutivo. Heredero del Homo sapiens, este nuevo espécimen se impuso de forma repentina en todos los continentes, mezclándose y conviviendo con sus antecesores. Se trataba de un ser más preparado para la adaptación al medio, dispuesto a cambiar hábitos que parecían eternos y reclamar su lugar en la evolución del hombre. El Homo COVID. Homo COVID vive de forma casi idéntica al Homo sapiens, aunque algunas cosas han cambiado. Tras varias décadas usando la tecnología especialmente como herramienta de entretenimiento, COVID se ha percatado de que se puede utilizar para trabajar desde casa y así optimizar la productividad. Tras un momento de pánico inicial, Homo COVID empezó a adaptarse, tomando más en serio algunas normas sociales ya olvidadas. Oiga, eh, eh, a la cama por acá. Eh, como todo el mundo. Buenos días. Hey, Juan. Javier, ¿verdad? Sí. Que vaya bien. Igualmente, chao. Homo COVID ha recuperado la percepción del clan familiar e incluso ha empezado a conocer a sus vecinos. Aproximadamente la mitad de la humanidad ha empezado a hacer reformas en casa y muchos más consumen tutoriales de todo tipo en las redes sociales. También en este ámbito, tanto adultos como niños se conocen de memoria el catálogo de Netflix, lo que les ha llevado a retomar costumbres más sociales y participativas, así como pasear o montar en bicicleta. La filosofía es parte integral de muchas conversaciones y 8 de cada 10 adultos tienen ideas claras sobre lo que ha sucedido. Las vacunas están no sirven para nada. No quiero ir, ¿verdad? La verdad es que yo sirvo las que hacen en Francia. Y además son placebo o placebo o yo qué sé. Ya me entendéis. El que se va a llevar tajada de todo esto es Amazon. Amazon y Elon Musk. Uy, ya sé. Muchos de ellos incluso han desarrollado fórmulas para paliar los efectos de la pandemia. A mí no me importa mucho, la verdad. Yo me tomo Artemisa con miel de romero. Y caminar de la mano hacia un futuro mejor. La calidad de vida ha bajado desde luego en la economía. Entonces, sin economía la calidad baja. Mi opinión es que está bastante peor. Yo me he quedado sin trabajo, eh, me ha costado muchísimo volver a encontrar otro trabajo y con las condiciones muchísimo peores, pues está costando más, la verdad. Yo, yo creo que sí, mucho más. Rata, ¿qué ha pasado con tus uñas? Me da ansiedad y me las muerdo. Pero, ¿cuál es el problema? No lo sé, pero últimamente me preocupa todo. Todo lo que oigo me estresa y me da miedo. Pero, ¿tú qué cosas escuchas? Winceslao, estoy muy preocupada. 
Anoche entraron en casa del vecino del ático mientras dormían. ¿Qué? Les quitaron todo lo que tenían y obligaron a Javier a hacer una transferencia a un banco suizo mientras torturaban a su suegro con un torniquete en el tobillo. Luego mataron a su perro y les obligaron a cortar los trocitos y comérselo. ¡No! Crudo. De hoy no pasa. Ahora mismo contratan un servicio de alarma. Tengo entendido que la mejor es Directum si se cure. Directum si se cure. Protege tu hogar de los horrores de este mundo. Slow Movement Forever, rata. Deberías probarlo. Vives a toda velocidad, siempre ocupada y preocupada. Tengo muchos gastos, pero mi personal coach me ha recomendado el iPhone 15 para organizarme mejor. Y se puede pagar en cómodos plazos. Rata, no tienes remedio. Que no son de los que se dejan caprichos su sueldo. Aún llevo el mismo teléfono de hace tres años y medio. Nunca he sido un portento acertando los tipos de interés. Y en mi cuenta corriente es que todo está siempre al revés. Qué estrés. Y es que lo intento. que lo intento no llego a fin de mes no estoy muy contento cuando no tengo ni para un café y es que aunque lo intento no llego a fin de mes no llego a fin de
porque no tienes, porque no tienes Mira, Cari, mi hermana se ha decidido a poner una alarma en su casa. Bravo. Han tardado, pero finalmente han entrado en razón. Supongo que habrán contratado, si se cure, como nosotros. Pues no. Por lo visto han encontrado otra más barata. Bueno, supongo que no lo habrán pensado del todo. Nosotros tenemos Directum si se cure, porque nuestro hijo es lo más importante. Cierto. Si nuestro hijo no fuera lo más importante para nosotros, seguramente que habríamos contratado otra alarma. Directum si se cure. Los buenos padres no escatiman en alarmas. Passion? No me jodas, Atreyu. No me lo puedo creer. Debe hacer. Qué fuerte. ¿Trabajas aquí? Uh, sí, se me acabó el contrato en la empresa en la que estaba. Bueno, hicieron una reestructuración y Farrow. me pillé este curro rápido. Claro, claro. Está bien, cerca de casa. Qué puta madre. Que lo de soñar está muy bien, pero llega el día en que tienes que poner los garbanzos en la mesa. Y. Oye, ¿tú qué tal? Pues corrando también. Estuve de autónomo unos años de lampista, revisiones de caldera, etc. etc. Oh, muy bien. Sí, pero encontré un trabajo de comercial. ¿Y sabes qué? Mucho mejor. Sueldo fijo, pagas extra. Y paro. <risa> Ahí está. Que la vida está muy jodida y cuanto menos lío, mejor. Yo tengo mi tiempo libre, los fines de me voy con mi mountain bike. Que a vivir, coño, claro que sí. <risa> <risa> Joder, pero qué aventura nos pegábamos, eh. Hombre, eso no nos lo quitan. Y ahora que lo dices, ¿cómo te fue con ese... ese bicho blanco? ¿Cómo se llama? Cuyo. Eso. Cabrón. Qué nombre tenía. ¿Lo ves mucho? Pues no. Estuvimos un tiempo por ahí en aventurillas. Pero es que de estos animales no te puedes fiar. Si tú sabes que era un flipado, siempre estaba por las nubes, haciendo piruetas... Se conoce que tuvo un lío de drogas. Wow. Yo que sé, bueno, tuve que pagarle una multa. Sí que al final lo, ven, lo llevé a una granja. Y... y oye, ¿qué tal la, la emperatriz? La, la... ¿Cómo la llamaste? ¿Eh? Me pasé un pueblo, ¿no? ¿Cómo, cómo? Deja ah. de la luna. <risa> ¡Qué cabrón! <risa> ¿Pero la sigues viendo? Okay? No, que va. Se lió con un tío que trabajaba en la bolsa o algo así. Un perla. La dejó pelada, man. Sin un euro. Se fue con otra. Luego empezó a beber. Acabó muy desmejorada. Y se lió con un come piedras o algo así. A ver, es que siempre fue un poco ingenua. ¿eh? Hombre, emperatriz infantil. Ya ves. <laughs> Las vueltas que da la vida, ¿eh? Ya. Yeah. Bueno, macho, pues uh, me tengo que ir. Nos vemos. Me alegro de verte. Igualmente. Escucha esto. Según un estudio de la ONU y Scotland Yard, 9 de cada 10 hogares son susceptibles de robo. ¿9 de cada 10? ¿No es realmente atemorizante? Sí. También dice que sin duda la mejor opción es Directum si se cure. Lo sé. Es la que más se ve en todas partes. La verdad es que habría que ser muy responsable para contratar otra. Irresponsable y muy mal ciudadano. Exacto. Un buen patriota, inteligente y con sentido común, contrataría siempre Directum si se cura. Mañana mismo llamaré y los contrataré. ¿Mañana? Paro el coche y la contratamos ahora mismo. Directum si se cure. Sé inteligente, cabal 
y un patriota con sentido común. Vaya, cada día cuesta más ver una sonrisa. Nos preocupa la dura que es la vida, pero a veces la vida es dura si nos preocupamos demasiado. Mm, ahí queda esa reflexión. Bueno, no es mía. Tengo una app de mindfulness. Repetimos, sin cortar. Gracias. Buenos días. Ayer, ¿verdad? Va bien. A mí no me importa mucho, la verdad. Yo me tomo romero y él la pedís. Corta. Es que se va a llevar la cajada. ¿Todo esto es? Uy, ya sé. A mí no me importa mucho, la verdad. Yo me tomo romero y él la pedís. Corta, queda para el bueno, bueno. La pantalla. Sí. Perdón. No, hay que darle todo. Sí. Hay que hacer lo que pasa. A ver. Ya le falta quitarle el papel que le quede. Hey, cabrón. Mmm. -hmm. 